Professor Rodolfo Pamplona, seja muito bem-vindo. Algo ainda mais grave, que é verificar aí e não incentivar que aquela operadora do plano de saúde acredite que vale a pena violar o direito alheio. Porque se, por exemplo, ele paga uma indenização do ponto de vista dessa realidade, que seja baixa ou irrisória dada a realidade, vale a pena correr o risco de continuar violando direitos além disso. Isso é algo perigosíssimo, né, que não merece de forma alguma ser aceito e é albergado pelo Estado, nem pela sociedade, nem tão pouco pelo Estado juiz nesse momento. É, eu acredito que seja é, é, algo... Nesse... Vocês estão percebendo, ouvintes, como é importante a gente conhecer das nossas garantias, conhecer dos nossos direitos, para poder exercer a nossa cidadania de forma plena. Isso é uma forma de exercício da cidadania. Buscar a guarida, a tutela do Poder Judiciário, que tem aí é, essa obrigação funcional de, analisando o caso concreto, lhe dar ou não o direito. É, pessoal, queria agradecer aqui agora a presença do professor Rodolfo Pamplona, me permita lhe chamar de professor, porque nós estamos aqui no meio de cientistas hoje. É, o professor Ícaro Ive, professor Rodolfo Pamplona, eu também sou professor universitário, e agradecer a sua presença e lhe desejar uma boa tarde. Fez boa viagem, professor? Tudo na paz, é um prazer chegar aqui em Feira de Santana. Acabei de chegar, estava dando aula lá em Salvador, já peguei o carro, vim direto não deu tempo nem de almoçar, comi uma coisinha assim, ou um, uma, uma barrinha, mas já estou de frente, firme e forte para conversar aqui com os leitores, com os nossos ouvintes, e estamos aqui na Princesa do Sertão. <risos> seja seja bem-vindo, bem seja muito bem-vindo. Bom, é, vamos continuar aqui, professor Ícaro. É, eu quero lhe fazer uma, uma próxima pergunta, antes de começar a, a perguntar também ao professor Rodolfo, mas, na verdade, professor Rodolfo, eu queria até fazer uma abordagem diferente sobre o que ele vai falar hoje na aula magna dele. Excelente. Para a gente bater um papo sobre isso. Tudo bem. É, quando o cidadão deseja orientação de como proceder, e não, não tem, eu acho isso importante, porque muita gente desconhece, e olha que fazendo estudos em periferias, a gente teve condições de constatar isso. É, eu ouvi gente falando, ah, porque aquele comerciante falou que se ele não pagar, ele é preço. O, o povo desconhece tanto o direito que chega a esse ponto de achar que vai preso por não pagar uma dívida. E não andamos falando aqui da pensão alimentícia, mas da comum. E aí, eles não sabem que tem, que o Estado lhes proporciona uma assistência jurídica integral e gratuita. Então, assim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, se não tiver condições de buscar um advogado para consolidar suas garantias, seus direitos, o que, que esse cidadão pode fazer? Olha só, há uma previsão, não é da própria Constituição, da assistência jurídica gratuita ao cidadão, no sentido de viabilizar isso, é, que cada vez mais tem sido efetivado na prática, através da Defensoria Pública, é, é necessário reconhecer as limitações, até do ponto de vista é, orçamentário do Estado, ainda não é efetivamente é, a oferta de serviços jurídicos ou de atuação jurídica que a sociedade necessita, mas já é algo muito mais acessível que 10, 15 anos atrás, e onde o indivíduo pode buscar, de fato, a, a assistência jurídica da Defensoria Pública. Nós temos hoje, um, com a proliferação dos, dos cursos de ensino jurídico, muitos núcleos de atendimento é, intermediados aí pelas universidades, que também têm sido hoje pontos importantes para isso. Né? É, para além disso, eu acredito muito naquele modelo que a gente começou a conversar uma hora atrás, eu ainda citei a sociedade grega é, da época de Draco, solo, onde o ensino jurídico, ou pelo menos uma pré-compreensão do direito, uma compreensão básica do direito, deve ser é, inserida em toda a realidade social, não só no ensino básico, de uma forma lúdica, etc., mas incorporada é, progressivamente na nossa cultura. Eu cheguei até a lembrar aqui do senhor, meu professor, eu falei, a gente tem tanta... nunca se teve tanta música ou tantas coisas sobre questões sexuais. Eu disse, vamos dar o um mote do direito aí, porque a sociedade grega, na Citou época de Zé Solo, Ramalho também. Citei Zé Ramalho aqui, a, a sociedade grega, na época de Solo, utilizava, às vezes, poesias, estruturas lúdicas para transmitir a cultura jurídica. Então, eu acho que o direito é algo essencial à realidade social, não o direito técnico, não a ciência do direito, mas a apreensão, a pré-compreensão da sua realidade jurídica é indispensável e deve ser inserida assim, é? porque por mais que a gente se distancie é, de uma utilização do operador de direito, do advogado, o juiz, etc., nós vivemos circunstâncias jurídicas a todo momento, e que a população precisa entender. 
e não tem transmissão mais viável do que esses meios. E aí eu lembrei bastante é, do professor Pamplona, porque tem um, um, uma aula cantada, um, uma palestra <risos> cantada, e isso é algo que precisa ser, é uma ideia que precisa ser comprada, abraçada. E eu acho que só assim efetivaremos, não só assistência gratuita para um problema emergencial, mas uma conscientização social efetiva para que o cidadão se sinta habilitado a viver em sociedade exercendo direitos, e como eu destaquei naquele momento, de deveres também, como o Bóbio é, tentou é, e salientou bastante. Mas lhe faltou o tempo. Me faltou o tempo, é. <risos> Professor. Bem, é, falar sobre situações, sobre o acesso à justiça, sem sombra de dúvida que o professor Ipra colocou, é muito importante. Por quê? Porque, de fato, é, há uma promessa na Constituição de 88 dessa busca de um princípio da indeclinabilidade do Poder Judiciário. O que é isso? A ideia de que nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário. Só que não se faz... Não se faz justiça sem a atuação do advogado, sem uma defesa técnica. Né? A ir a, para o Poder Judiciário ou tentar resolver alguma coisa sem um acompanhamento técnico é o mesmo risco da automedicação. Você pode estar dor de cabeça, toma um comprimido, se cura, ou toma um comprimido, tem uma, um choque anafilático, uma edema de glote e morre. Então é preciso ter cuidado, porque nós estamos tratando não somente de uma relação aritmética ou pecuniária, nós estamos tratando de números, nós estamos tratando das esperanças das pessoas, nós estamos tratando daquilo que elas acreditam, e por isso tem que ter um acompanhamento técnico. Sem sombra de dúvida, a compreensão do acesso aos cursos jurídicos nos últimos anos fez com que passássemos a ter um um número de profissionais preparados para esse acompanhamento muito maior do que no passado. O incremento das defensorias públicas que ganharam, sem sobra de dúvida, um, uma, um reforço com a emenda constitucional 45 na busca de uma autonomia financeira, e é preciso registrar que o Estado da Bahia foi pioneiro nesse ponto da atuação da defensoria pública, é algo que, sem sobra de dúvida, busca efetivar. Só que isso, se é um dever do Estado, também deve ser compartilhado com a sociedade civil organizada, notadamente no campo do ensino universitário. Por isso, essa atuação é, no campo de um determinado tipo de demanda ou de dúvida com os órgãos de assistência judiciária dos núcleos das faculdades. Sem sobre dúvida, eles prestam um serviço que é uma contribuição à cidadania. E aí, na mesma linha do que falou o professor, é, a, a compreensão dos seus direitos não deve ser vista só e somente só na atividade judiciária propriamente dita, na ideia da postulação, mas sim numa formação de uma consciência de cidadania. E isso, sim, faz-se, além do curso de direito, faz-se na compreensão como um todo de cada uma das interfaces dessas relações que querem dizer respeito a ideia do indivíduo ser mais cidadão. E, a, o professor fez menção, e aí eu faço o registro, né, na época eu estava estudando para pós-doutorado, eu sempre trabalhei com a questão da interface do direito e arte. Por quê? Porque eu é, estou na magistratura a, desde 1995, já são 24 anos, e no magistério desde 1996, 23 anos. E a, acompanhando já há tanto tempo dentro dessa atividade, eu, eu percebi como muitas vezes a ludicidade, a, a forma mais leve de lidar, fazia com que as pessoas compreendessem melhor os seus direitos. E aí quando eu fiz um estudo sobre a aproximação do direito e a arte, eu quis mostrar ponto de interseções, ponto em que eu posso utilizar a arte para a conscientização do direito, para, na verdade, a sensibilização e também para o aprendizado. Então, ele mencionou uma das minhas iniciativas específicas. Então, falando aí para os nossos ouvintes, eu fico impressionado como a rádio tem um alcance impressionante. Eu acabei de chegar em Feira de Santana e meu WhatsApp, meu Instagram não para. As pessoas dizem, estou te ouvindo, então quero mandar um abraço aqui para a, do, a senhora, a doutora sei lá, Amanda Veiga, que está aqui em... em e também para Fernanda Moto e também para a professora Mônica Matos e também para a professora Késia todo mundo mandando mensagem aqui eu quero dizer é ótimo estar aqui o Mas alcance é, é, impressionante. é impressionante e quero registrar também que na verdade falar sobre interfaces e aí falando sobre isso então olha meus amigos então vejam o meu canal no YouTube acessem aí bote canal Pamplona aí no no Google direto no YouTube você se inscreva lá 
clique na, no sininho para ativar as notificações, é, clique no joinha no que você gostar. Por quê? Porque você vai ver lá algo que o professor mencionou. Há algum tempo, no âmbito do IBDFAN, que é o Instituto Brasil de Direito de Família, eu fui desafiado a falar sobre evoluções das relações de família e arte. Direito de família e arte. E como, além de professor, eu sempre tive um lado artístico muito forte, é, na poesia, na música, é, eu é, atopei o desafio. E aí fiz uma palestra, que é um curso intensivo de Direito de Família, em duas, três horas, né, é, através da MPB. Então, eu vou explicar o sistema normativo que reprimia a mulher, né, do Código Civil de 16, as ordenações antes disso, até chegar ao Estatuto da Mulher Casada em 62, a Conselho 88, trabalho a Lei Maria da Penha, vou explicar tudo isso, e aí eu canto uh, a Mulher de Atenas de Chico, Amélia de Mário Lago e Emília de Wilson Batista. Eu vou falar sobre o, o casamento e a sua índice, aí eu falo do casamento, especificamente, do ponto de vista histórico, aí canto uma rumba de Chico, chamado é, o casamento do Piero Burguês. E a né? gente não vai ter um, uma palhinha? Sem problema, sem problema. <risos> e aí, vou terminar, quando eu passo de, falo da, da indissolubilidade, depois do desquite, da separação, do divórcio, da emenda constitucional de 66, aí eu canto, trocando em miúdos, de João Bosco, Drão, de Gil, a própria... Uh, entre outras canções, né? Chico tem muita coisa, então dá para brincar bastante fazer isso. E, e, e claro, além de. E, e, e algo que permite uma consciência, porque é interessante como essa palestra funciona bem, tanto com o público jurídico como com o público não jurídico. Né? Por quê? Porque você, é, numa linguagem irreverente, dizer, é falar direito em linguagem de gente. É falar em direito fugindo do juridiquês. E explicar que o que nós trabalhamos, e às vezes é tanto tempo no magistério, e aí eu vejo ainda como velhos preconceitos acabam sendo repetidos. Quando nós vamos fazer direito, as pessoas chegam, e é, eu vejo os meus jovens estudantes, às vezes o primeiro, segundo, terceiro semestre, acho, é, é, questionados, é que você vai ter que decorar o Vadimé com todo, você vai ter que ficar falando latim, você vai lá assim. E eu digo, olha, rapaz, trabalhar com direito é trabalhar com a vida. Nós respiramos direito, nós vivemos direito, todo aqui, vocês, meus ouvintes, vocês, meus ouvintes, nesse momento, quantos contratos os senhores já não fizeram hoje? Hoje! Se o senhor foi numa padaria, comprou um pão, fez um contrato de compra e venda, entrou no transporte público, o contrato de transporte, está é, na sua casa, você tem, sei lá, um contrato de locação, você está ouvindo a, a rádio ou está tendo... É, acessou a TV para ver um determinado canal, tem um contrato de prestação de serviço para essa transmissão. Você vive contratos o tempo todo, as pessoas não percebem. Quando a gente percebe quem está com a vida, a gente faz isso. Então, eu posso fazer isso cantando, eu posso fazer isso recitando, eu posso fazer de alguma forma que toque, não somente a mente, mas o coração. E dá para fazer assim. Eu posso fazer qualquer coisa, se quiser. Se quiser, eu canto em português, em inglês. Português, eu inglês. Eu faço para ensinar. Né? Esse negócio dos contratos é interessante, porque tem um trecho na obra, na obra do Direito Civil, uhum. é, do, do senhor sim, e do, sim, sim. do professor do Pablo. Pablo, que vocês comentam que é, o contrato está para o civilista como o crime está para o advogado criminalista. <risos> é mais ou menos isso. A importância. Isso. Exatamente, porque é, é trabalhar e é perceber... É a espécie mais importante do negócio. Sim, sobre... E quando a gente estuda, na verdade eu fico brincando, né, e vou falar hoje de noite sobre direito civil, né, é, uma das coisas que é mais interessante é perceber é, como a, 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 o, a, o direito civil tradicional é, na verdade, foi a base do direito. Quando você estuda direito romano, você estuda o que, basicamente? Contrato, família e propriedade, que é estudar direito civil. Ou seja, os principais institutos humanistas são... Então, para nós, contrato em especial, é algo que está no nosso dia a dia o tempo todo. E isso é sensacional, senhor Bruno. Vamos ver uma palhinha, né? Vamos você ver uma quer palinha. que alguma da palestra cantada, que alguma coisa em inglês? Que... O que, é que você quer? Da, da palestra, palestra cantada. Da palestra aí, cantada. Da palestra é. cantada. Bem... Por exemplo, vou cantar uma coisa curtinha. Né? Quando eu falo, por exemplo, é uma das coisas, porque só para entrar na palestra cantada, eu começo com os temas mais tradicionais e vou, eu, é literalmente um curso completo. Então eu chego até ao final dos temas mais polêmicos: união homofetiva, alienação parental, poliamorismo, poliamor, poligamia. Aí tem uma, uma pérola, né? Da, eu, eu, eu acho que 
eu, eu sou um apaixonado pela música popular brasileira, então uh, eu, eu gosto muito da música, daquilo que se convencionou chamar de música brega, né? porque ela é sensacional para falar do sentimento do homem médio. Né? E aí, é, falando é. especificamente sobre poliamor, tema complicado, como é que você acha a música? Bem, tendo o cancioneiro brega, né, de Fernando Mendes, né, uma canção, mas aí eu faço uma versão meio diferente, assim, meio Cisne Magal, assim. Eu tenho dois amores que nada são iguais, mas não tenho certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores que nada são iguais, mas não tenho certeza de qual eu gosto mais. <risos> muito bom, muito bom. Aí, ó, original aqui. O ah, original já fez, ó. Foi o Fácil, posso fazer. É o que é cita, não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou lá e vou recitar. Muito bom. Não, tempo a gente precisa se programar. A gente já, eu, eu, eu brinquei com o Maurinho, até o Maurinho, esse, esse programa da rádio vai ser nosso o dia todo. Porque a gente está hoje aqui com dois gigantes, ah, dois é. gigantes, para poder esclarecer para a gente o que já foi esclarecido pelo professor Ícaro em relação à questão do exercício da cidadania, a importância de se ter acesso não acesso é, por meio de uma, um, um compromisso de obrigação, por exemplo, como você é um acadêmico de direito, não, mas conhecimento das garantias fundamentais. Isso, tem, isso é algo que precede esse momento universitário. É algo que teria que estar inserido no contexto social brasileiro desde, desde as primeiras formações de todo ser humano aqui no nosso país, de todo cidadão brasileiro. Professor Pampon, agora aproveitando aqui, o senhor hoje vai ter essa aula magna, agradecer a Unifax mais uma vez, por ter, através da Júlia, se desprendido aí para fazer estar presente hoje o professor Ícaro e o professor Pamplona, que acabou de chegar de Salvador, inclusive, numa correria aí. Agradecer, professor Pamplona, mais uma vez a sua presença. É, eu gostaria, o senhor hoje, na sua aula magna, o senhor vai falar sobre a evolução da codificação civil brasileira. Sim, sim. Eu acho que é um tema interessante também, eu acho que é um tema muito interessante, porque muitas coisas é, mudaram ao longo dos anos, e isso faz parte do direito, o direito ele não é estático, é verdade. ele tem essa, essa evolução inerente ao direito. E aí eu estava, eu, eu sou professor de direito internacional privado também, direito internacional público, e aí eu estava me lembrando, o senhor ia falar, eu estava me lembrando de Augusto Teixeira de Freitas, Sim. quando trouxe a consolidação da lei civil em 1857. Mas eu queria que o senhor pudesse falar, é, porque naquela época era uma consolidação, Sim. não era codificado. Sim. É, e era o período da monarquia, ainda não era a república. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente o que, que o senhor vai abordar, o que, que o senhor vai trazer e essas evoluções. Certo, posso trabalhar todos os dois temas, posso trabalhar tanto essa questão da codificação civil e tanto como a ideia da palestra. Né? Sobre isso, isso é interessantíssimo, e você como professor de direito internacional privado né, é, pode entender a importância do estudo do direito estrangeiro, muitas vezes para a formação tradicional dos juristas e na contemporaneidade, mas ainda em função da globalização. No momento histórico é, de Teixeira de Freitas, é, é, é algo sensacional compreender que o Brasil, desde, Brasil é Brasil desde 1500, mas é independente de 1822, e desde a nossa primeira Constituição, uh, que é de 1824, havia a previsão específica que teríamos um Código Penal e um Código Civil. Passamos toda todo o império e não conseguimos. Né? Ah, nós temos, vamos ter o primeiro Código Penal Brasileiro em 1890, já na República, e nada do Código Civil. E aqui o que foi muito interessante, porque gerou um fenômeno, e isso é muito interessante, que é o fenômeno da incorporação do direito estrangeiro. Por quê? Porque, de fato, o que é que aconteceu? Quando nós nos tornamos independentes de Portugal em 1822, né? nós... É, não tínhamos legislação própria, algumas poucas portarias, alguns gêneros. Então, gerou-se um fenômeno que foi a incorporação do direito estrangeiro como nosso. E como Portugal não tinha código na época, tinha as ordenações filipinas, manuelinas e afalcinas, essas se tornaram as nossas leis civis. Só que eram ordenações sem nenhum tipo de uma coerência. Ao fazer a consolidação da lei civil em 1857, Augusto Teixeira de Freitas permitiu, com um determinado diploma, uma visão de sistematização que serviu para o seu esboço do Código Civil, né? seria o nosso primeiro Código Civil, mas que, infelizmente, por razões políticas, não andou no Brasil, e serviu muito à Argentina, né? através de uma parceria 
com o grande jurista argentino do século XIX, que era Vélez Sarsfield, não é só nome de cidade ou de time de futebol, né? e é, que levou para lá, então, algumas expressões é, de Teixeira de Freitas se tornaram de jeito positivo argentino, como é, não se já não usava a pessoa física ou jurídica, mas pessoa de existência ideal, pessoa de existência real. Essas expressões foram importantes para mostrar como o estudo do direito internacional e, em especial, do direito estrangeiro, né, é, serviu para nós na qualificação. Por quê? Porque quem apresentou um projeto, um projeto que se tornou o Código 2016, foi um professor de direito comparado, né, Clóvis Bevilacqua, que se inspirou no projeto anterior do seu colega da Faculdade de Direito de Recife, Coelho Rodrigues, está em 1894, Coelho Rodrigues era professor de direito comercial, que era o grande direito codificado do século XIX. Né? Nós temos um, um código comercial brasileiro desde 1850. Né? E, às vezes, é sempre importante mostrar isso. As leis são feitas para durar. Né? Essa, não, a lei é muito velha. A lei é muito velha, não, mas ela está eficiente, está produzindo. Este é o elemento fundamental. E aí, é importante entender essa matéria para pensar na palestra de hoje. Porque a, a compreensão da palestra de hoje, porque uma palestra, o curso do Unifax está no começo do, ainda, nós estamos com as primeiras turmas, e aí aqui né, em, em Feira de Santana, e aí eu digo, olha, é alguma coisa que possa servir para eles, mas servir também para o profissional. Então eu vou explicar como foi essa evolução da codificação, que só vai surgir em 1916, mas perceba que elemento interessante, e, e nunca lhe enganaram quando disseram que se você compreende e gosta de história, você acaba compreendendo muito melhor o direito. Né? Ele é um código de 1916, decorrente de um projeto de 1899, inspirado num projeto anterior, está no DNA do primeiro Código Civil Brasileiro, o Código é, de 1916, o Código de Bevilacqua, né? Na verdade, uma, uma visão oitocentista, uma visão do século XIX. A professora Judite Martins Costa, é, num livro em parceria com o professor Gerson Carlos Branco, chamado Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil, ela fala que o Código Civil de 1916 só se interessava por cinco personagens, cinco homens. É o lugar de fala é masculino mesmo, ou seja, é, o pai de família, o proprietário, o contratante, o possuidor e o testador. Se você não se enquadrasse em nenhum desses cinco perfis, que queime no mármore do inferno. Por quê? Porque, de fato, o Código Civil XVI era um código patrimonialista, machista, é, é, que tinha uma postura absolutamente excludente. Né? Então, é, é interessantíssimo compreender isso na ideia de um combate ao preconceito, ao combate à ideia de uma ditadura do pensamento único, que já era denunciada há tempos por um grande professor baiano radicado na USP, né, já falecido infelizmente, que era o Milton Santos, mais interessantes para se compreender na contemporaneidade. Por quê? Porque uh, uh, o sistema era pensado só e somente só para homens e para esses papéis. As mulheres poderiam passar, e isso eu explico até na Praça Cantada, as mulheres poderiam passar a vida inteira e não adquirir capacidade plena. Por quê? Porque ela nascia absolutamente incapaz, né? Tornava, <risos> completava 16, tornava-se relativamente capaz, e se casasse, tivesse o despautério de casar antes dos 21, o que era muito comum na época, saia do jogo do pai para o jogo do marido. Isso só vai mudar em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada. Aí você faz as contas. Eu sei que o pessoal de direito tem uma redução atávica, não sabe a aritmética depois da quarta série primária. Mas conte nos dedos. Conte nos dedos. Nos anos 62, e o código vigente é de 2002, é só você fazer as contas. Na vigência do Código de 2016, as mulheres passaram mais tempo excluídas do sistema de capacidade plena, da sua atuação, do que propriamente incluídas. Então, de fato, você tem um código que tem um DNA machista. Filhos, filhos que não fossem havidos dentro do casamento na Igreja Católica Apostólica Romana, que queime no mármore do inferno. Estava escrito no código, meu amigo. Eu que sou um... Você 
Vocês são jovens professores. Eu comecei com o Menino Prodígio nos anos 90. Eu sou, no máximo, hoje um coroa simpático. Mas <risos> o fato é que vocês jovens hoje, jovens professores, jovens talentos, né? o que é que eu posso dizer para os senhores é que eu, eu que sou um coroa, eu aprendi ainda na faculdade a disciplina dos filhos bastardos. A ideia dos filhos espúrios eram conceitos que deveriam ter sido superados desde a Constituição de 88, no artigo 226, mas que acabam sendo de uma forma distinta. Casamento, inclusive. Casamento é uma coisa interessante, porque o Brasil é um Estado laico, desde, formalmente, desde a Constituição de 1891, e isso está escrito, e mesmo na Constituição de 1891 de Estado laico, casamento é indissolúvel. Em 1891, 34, 37, 46, é, é, a, a Constituição de 67, número 1, a emenda número 1 de 69, e somente com emenda constitucional, em 1977, a emenda constitucional número 9, é que se institui o divórcio no Brasil. Então, o que é que acontece? A ah, quem era de segundas núpcias, que era a expressão da época, era mal visto. Eu que sou um coroa, não, não vou revelar muito minha idade, mas dizemos assim que eu já dobrei o cabo da boa esperança. O que é que eu posso dizer aos senhores? Que eu, eu na, quando era criança, ouvia de minha mãe que, ó, não brinque com, não brinque com o fulaninho, não, porque a mãe dele é de quitada. <risos> Já deu para perceber que eu nasci antes do divórcio no Brasil. <risos> o que era, sem sombra de dúvida, um respaldo da sociedade. E hoje, quando nós estamos em sala de aula, verificando os nossos alunos, nós temos hoje, porque quando eu era criança, filhos de pais separados, sofria bullying na escola. Hoje, eu vejo na minha sala a maior parte dos meus alunos fruto de famílias recombinadas. Ou seja, a sociedade mudou. Aí alguém pode dizer, não, mas a sociedade, não, ela, ela piorou. Mas será mesmo? Porque as pessoas diziam, olha, os casamentos de outrora, olha, duravam muito tempo, duravam 40, 50, a vida toda, 60 anos casados. Sim, a pergunta que não quer calar é, as pessoas tinham opção? As pessoas realmente se amavam e queriam ficar objeto de felicidade durante 50, 60 anos? Ótimo, que bênção, que Deus abençoe. Mas se ficavam por falta de opção, por medo ou por outras coisas, há algo de errado aí. E isso revela, na verdade, um conteúdo sobre o aspecto do preconceito. É, é preciso entender. Essa é uma, uma chaga complicada. Falar aí na contemporaneidade é que nós vivemos, um, às vezes, discursos de ódio. Os grupos de WhatsApp ficaram insuportáveis, porque nós temos sempre o amigo, a pessoas parentes, né? um que pensa de um jeito, outro pensa de outro, e somos mortadelas e coxinhas, bolsomínios e petralhas, somos tudo. E a pessoa não quer te conversar, a pessoa não quer mais dialogar. Nós vivemos hoje em grupos de convivência de monólogos. Não há diálogos. E a gente tem que aprender a dialogar. Por quê? Porque o preço da liberdade é saber respeitar quem é diferente. Quem sente, quem aprende a sentir a noção da empatia, quer sentir a dor do outro. Quer que eu receite um poema no ar? Agora! Agora! <risos> Olha, quando eu escrevi meu livro de Direito de Família, eu, 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 eu hoje, inclusive, quero convidar toda a comunidade. Eu sei que lá tem limitação de entrada e eu, eu acho que já está lotado, mas apareçam. Vai ser, dá um jeito de botar para dentro. Né? A professora Kessler vai me matar, mas eu adoro conversar com as pessoas. Né? E vai ser uma oportunidade de autografar meu livro para vocês. A gente deve ter uma sessão de autógrafos lá. E quando eu escrevi é, eu tô, completei a coleção com o Pablo, saiu o livro de Direitos Reais, agora está a coleção completa. Mas quando eu escrevi um livro de família, né? Uh, eu escrevendo sobre a união malfetiva e eu dizendo, eu sou um homem branco, hétero, cristão eu, sei, eu, eu tenho tudo para ser um opressor e é tudo que eu não quero ser porque eu preciso sentir a dor do outro e vocês vão ver que há muita poesia nas, nos meus livros e aí eu escrevi o seguinte um poema que eu depois eu musiquei, se você siga lá no canal, você vai ver. Esse poema meu ficou pop, porque o Leandro Carnal recitou. Aí eu fiquei, a pessoa começou a ver meus blogs. E eu depois musiquei com minha banda, né? vocês vejam lá. Mas uh, eu vou recitá-lo. E é um poema que eu quero dedicar a, a você, meu ouvinte, a você, meu ouvinte. A você que em algum momento já ficou triste por se sentir excluído pelas suas próprias características. Para você. Sou baiano negro, 
pobre e gay. Sou cigano, feio, baixo e chinês. Nordestino ou argentino. Idoso ou menor carente. Deficiente ou impotente. Crente ou ateu. Árabe ou judeu. O bandista ou adventista, testemunha ou cardecista, migrante ou imigrante, presidiário ou proletário, bêbado ou drogado, ao Sou muito mais que tudo isso, senão na carne, no espírito, de solidariedade com aquele que sofre, chora e morre, não pelo que faz ou fez mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e nem faz qualquer esforço para isso. É preciso sentir na pele, por vezes, literalmente, para dimensionar a loucura de julgar o outro sem o dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar um leão e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela sua luta diária, ou pela sua conta bancária, ou de onde você vai ou vem, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia, ou melhor, definitivamente, pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual o sentido de ser gente. Muito Parabéns, bom. um literato, um, 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 um poeta, um poeta. O professor Pablo, além de tudo, também é um poeta. O professor Pablo. O Pamplona, é, Pablo é meu irmão. <risos> professor Pamplona, Pamplona, professor Rodolfo, desculpa. É que é PP. É, professor Rodolfo, me perdoe pela, pela H. Professor Rodolfo, é, tem um negócio interessante que o senhor acabou de falar. Que essa evolução da codificação, ela traz para a gente um modelo atual de Código Civil constitucionalizado. Sim. Então, isso é algo muito evidente. A gente sai, a gente sai do campo do ordenamento jurídico individualista, egoísta, é, machista, é, unilateral, porque, na verdade, você, você acabava atribuindo ao homem, de fato, todo esse, esse, esse poder do exercício dos direitos de vista. Claro que isso foi evoluindo, não, 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 não perdurou até 1988, mas eu queria que o senhor falasse um pouco essa visão hoje do direito civil constitucional. Sim. Esse tema é fascinante, porque, na verdade, quando a gente logo entra na faculdade, a gente aprende um grande dor do direito, chamado Hans Kelsen, e que ele trabalhou, ele propôs, a chamada teoria pura do direito, a lógica muito bem construída de que o sistema normativo deveria ser feito sem valores, mas sim em um processo contínuo de fundamentação e derivação em que teríamos a construção lógica de um sistema que fosse perfeito. Perfeito como? Porque ele mesmo se explicava. E tudo calcado em um princípio um princípio ontológico da liberdade. Tudo que não está juridicamente proibido, está juridicamente permitido. Então você trafegava num contínuo de ilicitudes com pequenos descontínuos de ilicitudes. Só que ter um sistema que só pensasse nos aspectos formais ocasionou, entre outras coisas, o holocausto nazista. Ah, quando nós estudamos nas aulas de filosofia do direito, ou na formação dos nossos estudantes, Hannah Arendt, a banalidade do mal, questões como essa, fazem com que as pessoas percebam que o Holocausto foi causado, claro, por inspirações que nós podemos buscar a quem será o destinatório do nosso repúgio, mas ele foi causado pelas pessoas normais, que achavam que simplesmente estavam cumprindo o seu dever e que não percebiam o que estava à sua volta. Então, o que é que se considerou na doutrina jurídica? Se considerou que ter um sistema que abstraísse valores ensejava esse tipo de postura. Eu nada fiz de mal, eu só cumpri o meu dever, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, esse tipo de fragmentação que abstrai os valores por trás do ordenamento, os 
ao fundo ético, o fundo moral, foi algo que prestou um grande desserviço. E aí, justamente, após o Holocausto, após a ideia, tivemos o momento de perceber que não dava para trabalhar mais sem valores. Nós passamos a ter uma valorização, sem jogo de palavras, das constituições, que até então eram tidos apenas como diretrizes, petições de princípios né, a inspirar. Não, isso é muito pouco. Elas são petições de princípios a inspirar, mas não são só isso. Elas são o locus adequado para se registrar quais são os valores da sociedade que ela pretende direcionar. E aí nós tivemos um fenômeno que um jurista italiano chamado Natalino Wirth é, disse que é a, a, a ideia de tornar a Constituição o sol do universo normativo, em que todo o ordenamento jurídico passou a orbitar em volta dela. O neoconstitucionalismo significa, como movimento, diversas ideias, mas há algumas ideias que são consensuais. A ideia básica é imaginar o centro do universo normativo é a Constituição e ela a aproxima a regra técnica fria, formal do direito com a moral e com a sociedade, revelando isso. E todo o estudo do direito deve ser aplicado tomando a Constituição como o seu filtro fundamental. E aí, por isso, nós falamos de um direito civil constitucional, de um processo constitucional, de um direito constitucional do trabalho. É por isso que não se pode interpretar o ordenamento jurídico de forma isolada, como se fazia no passado, e me permita mais um registro histórico da minha própria vida. Né? Porque eu, estudando com professores que se formaram e tiveram a sua, toda a sua formação acadêmica antes da Constituição de 88, ouvi professor, meus professores de direito civil dizendo não ensino dano moral porque não está no Código Civil. Mas está na Constituição? Não interessa. Porque eles tiveram esta formação. A nova geração, que é a geração de vocês, já aprendeu a estudar as regras com base nos valores, com base nos princípios, com base nesse substrato ético que tem de estar na Constituição e que é para ser aplicável para todo e qualquer cidadão, independente da coloração ideológica, independente da postura política, independente da capacidade econômica, independente da origem, independente do gênero, independente da raça, é preciso aplicar para todos. A regra deve ser feita desta forma e sempre respaldada pelos princípios. Por isso, nós não falamos mais de um direito civil, patrimonialista e estrito, como era no passado. Nós falamos de um direito civil revisitado. Não é? Isso permite ilações sensacionais. Se a gente fosse falar de direito de trabalho, aí eu ia falar, por exemplo, da reforma trabalhista, que de repente resgatou um direito civil formal, liberal, que não existe mais. Como se fosse fazer isso. E por isso tanta confusão, posteriormente, tanta discussão. São elementos que, na verdade, quando as pessoas pretendem ressuscitar o passado ou viver um museu de grandes novidades, acabam, <risos> acabam chegando a essas conclusões. Interessante. Não me dê corda porque eu falo demais. Não, não, não. não. Pelo contrário, professor Rodolfo. Pelo contrário. É, eu acho que tá todo, todos os ouvintes querem ouvir. Reginaldo, a gente tem algum... Algum, algum, alguma pergunta? Não? É, o, o conteúdo bastante reforçado, a discussão. Professor Ícaro, essa aqui vai para o senhor. É, a gente estava falando ainda agora do, da questão do, do nosso ouvinte aqui, se numa eventual necessidade tivesse que fazer consolidar a sua garantia, o seu direito fundamental, e não tivesse condições de fazê-lo, recorresse, por exemplo, aos núcleos de prática jurídica, as defensorias públicas, é, e, quando, e quando, por uma questão de ineficiência do Estado, é, há uma dificuldade a esse assunto, numa sua visão do campo da administração pública, o que, que o senhor acha que poderia ser feito para pelo menos tentar fazer com que este cidadão pudesse buscar a consolidação desse direito? Porque a gente sabe que há municípios distantes, há locais ermos em que 
há essa dificuldade? Quando a gente começou o debate, né, às duas da tarde, a gente tratava dessa ideia de que o exercício da cidadania perpassa também pela garantia de direitos de segunda, terceira dimensão, na medida em que é impossível se exercer de fato a cidadania, ainda que ela esteja garantida lá na Constituição, do ponto de vista técnico-jurídico, ou mesmo nas normas, sem a gente ter a garantia efetiva, principalmente do ponto de vista socioeconômico, da realização disso. E aí eu cheguei a citar o economista Marcia Sen, que disse que o desenvolvimento é necessariamente liberdade e gera um ciclo virtuoso, porque liberdade só se dá com desenvolvimento e desenvolvimento só se dá com liberdade. Portanto, quando dentro das limitações fáticas da sociedade, do Estado, a gente se vê, por exemplo, numa realidade de Estado onde nós não temos defensoria pública em todo lugar, onde, às vezes nós temos uma hiperoferta, Salvador, Feira de Santana, as grandes cidades é, de assistência jurídica, que ainda assim não é completamente, é, é, não é suficiente, mas já é muito mais. E aí nós temos a famosa, o famoso exemplo do professor de Chorrochó, né? ou de São Desidério, é, onde nós temos uma é, grave deficiência da atenção jurídica. E aí é nesse momento onde a gente entra em uma série de novas discussões. É, é, Human Rights Buddhist é o grande time da discussão no direito é, da Europa atualmente, porque ele disse que, olha, só existe direitos humanos é, na prática se a gente tem um orçamento que viabilize a implementação desses direitos. Portanto, discutir liberdades civis ou discutir exercício de cidadania sem termos um Estado que garanta condições mínimas para isso, sem termos veículos onde a sociedade tem o acesso, é discutir utopia. É, é fantasiar possibilidades. Portanto, é, é, reafirmo aquilo que a gente começou trazendo. O Estado, para ser efetivo, ele precisa viabilizar e precisa de condições orçamentárias, não só tendo um orçamento maior, mas tendo um orçamento sentado, é, focado na atenção das questões básicas do indivíduo e a garantia da, do acesso ao mundo jurídico, do acesso é, à assistência jurídica como um todo, não só perante o judiciário, mas assistência cotidiana, como é, o colega próprio citou aqui há pouco, é indispensável para que ele possa ter efetivado aquela garantia constitucional. Como bem disse o professor Pontlona, já há muito tempo, é, não se restringe a uma mera carta de expectativas ou de princípios a serem é, buscados, mas uma carta de direitos que visam ser efetivados e não é à toa que o nosso contemporâneo Estado Democrático de Direito vem trazendo não só direitos, mas tentando nos trazer garantias, remédios jurídicos que tentem viabilizar isso. Mas já se é, é unânime a percepção, principalmente na doutrina jurídica internacional, que isso ainda não é suficiente. A atuação do Estado administrador precisa ser voltada para um novo pensamento, para uma nova perspectiva de resposta rápida à população, sob pena de sermos sempre ineficientes, ou sob pena de acionarmos um ativismo judicial, que para além de romper as barreiras é, da separação dos poderes, não realizará a demanda, né? a, a estrutura dos poderes está separada para cada um cumprir a sua função, por mais que o Estado juiz queira albergar e proteger a população na violação dos seus direitos, só será eficiente quando nós passarmos a pensar um orçamento é, que foque, que atente para a questão de realização de implementação real dos direitos humanos, essa é uma perspectiva básica. E que de tão claro, eu acho que a qualquer um dos ouvintes aí, é, parece ser uma percepção sensível é, da, dessa necessidade. É, Se não, como eu disse há pouco, vamos continuar correndo em círculos é, na tentativa de implementação do, dos, direitos, é, é, dos direitos básicos do cidadão e do exercício da cidadania. É como diria num bom... É, numa boa expressão brasileira, tapando o sol com a peneira. Pessoal, é isso aí. Queria agradecer aqui a presença do professor Ícaro, do professor Rodolfo Pamplona, que mal se alimentou, é, pegou, a, a, pegou a estrada aí logo após o almoço, professor? Na verdade, não deu para passar, não. Eu não, não deu tempo. Eu engoli o, o abarro de cereal e vim correndo. Abarro de cereal. É, agradecer a presença de vocês, porque a tarde foi, foi esplendorosa, a gente conseguiu aí, a gente teve a oportunidade de transmitir muito conteúdo, conteúdo jurídico de qualidade para os nossos ouvintes, eu acho que é isso que precisa, eu acho que é isso que precisa.
precisa ser feito, a gente tem que levar a conscientização em relação a conhecer o exercício da cidadania e não só conhecer, mas realizar esses direitos, realizar. E, como falou o Norberto Bobbio, não só os direitos, mas também ter aí a plena consciência dos nossos deveres, até para que a gente possa viver numa, numa sociedade harmônica, em paz, com convivências harmônicas. A gente sabe que há uma contraposição, os direitos são contrapostos, mas não há, por, não há por que não viver em convivência mesmo com esses direitos contrapostos. Agradecer ao professor Rodolfo, também pela maravilhosa em relação a essa evolução do nosso, do nosso Código Civil, da, das nossas, do nosso Código Civil brasileiro e também é, do seu prisma constitucional, porque ele deu uma análise constitucional aqui muito, com muita propriedade e é um poeta, um cantor. Eu é. queria até aproveitar para fazer um pedido, porque ele me fala aí da, da música cantada, e eu sou um fã de Gilberto Gil, e ele me comentou que numa das explanações tem drão na música. Não, se puder Por favor. nos contemplar, eu ficaria muito alegre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. <risos> drão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, tocar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura, dura caminhada pela vida fora. Excelente. E, essa, e aí eu faço um pedido, posso fazer o último Nossa. pedido para a gente? Eu tenho, uma, eu tenho uma admiração pela música Trocando em Miúdos. Essa hum. música eu ouvi muito por causa do meu pai. Meu pai é, mas eu ouvi na voz do Chico Buarque. É. E é uma, o meu pai é um apreciador de Chico e, é. na verdade, a minha infância toda... Eu sou, eu, 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 quem entra no meu carro, fala, eu tenho 39 anos e fala, não é possível, é, Chico... É a Donirã, Cartola, é... eu gosto do, do Geraldo Azevedo, eu gosto do Zé Ramalho, eu gosto do Quarteto em Si, eu gosto de Elis Regina. Então, assim, são as músicas que eu ouvi na minha infância. Eu gostaria de fazer esse pedido, professor. Um trocando em miúdos aí, para a gente finalizar o nosso programa. Eu vou lhe deixar a medida do bom fim, não me valeu. Mas ficou com o disco do Pixinguinha assim, o resto é seu. Trocando em miúdos pode guardar as sobras de tudo que chamam lá. As sombras de tudo que fomos nós, as marcas de amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças, aquela esperança de tudo se ajeitar, pode esquecer. Aquela aliança você pode empenhar ou derreter. Mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar. Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito. Tão dilacerado Aliás, aceite uma ajuda Do seu futuro amor Pro aluguel Devolvo o Neruda Que você me tomou E nunca leu Eu bato o portão sem fazer alarde Eu levo a carteira de identidade uma saideira, muita saudade, e a leva impressão de que já vou tarde. É isso aí, galera. Agora, deixar os nossos convidados aí para dar o tchau para vocês, e aí a gente finaliza o nosso programa de hoje. Lembrando que segunda-feira temos um encontro aqui, a partir das 14 horas, é, falando o direito, formando opinião jurídica com responsabilidade. Agradecer a oportunidade, é sempre uma satisfação, uma alegria, né? Poder bater esse papo, principalmente um papo de tão bom conteúdo. Agradecer também a, a oportunidade aqui de estar entre dois pensadores do direito, né? Me alegra muito, professor Pamplona, qual já admiro, admiro a obra. Nosso amigo professor Leandro também, 
do qual desde o primeiro contato criei uma admiração incrível, tenho uma excelente visão de mundo, visão jurídica, e é, dizer que estamos à disposição é, para construir papos ou discussões jurídicas outras à frente, é, e agradecer a todos aí pela atenção, um abraço aos amigos ouvintes, a vocês que organizam e operam a Rádio Geral, um grande abraço. Um abraço a todos, foi um prazer vir à Feira de Santana, foi um prazer ter esse acesso aos nossos ouvintes. E quero dizer, conto com todos vocês hoje, lá na Unifax, a palestra sobre a evolução da codificação civil brasileira. Será um prazer conhecer cada um, dar um abraço, fazer um selfie, que a gente se encontra pela vida. É isso aí, uma boa tarde, suave, cheia de espiritualidade e com muita paz e amor. Tchau para vocês, meus ouvintes. Programa Falando o Direito. Apresentação Leandro Moura. Rádio Geral, outono em rede com você. 20.